Kwani tunagombania nini? Yaani kama unahisi nimekukosea sana, basi na wewe nilipizie ili e, mambo yawe sawa. Anaitwa Ochu. Wimbo unaitwa tunagombania nini? Na ni miongoni mwa nyimbo ambazo kiukweli nimesema na nitaendelea kusema. Sawa. Bonge moja la ngoma. Nimesema lakini swala sio kulipiza. Inategemea huyo mtu amekosea kosa gani. Ndio anasema kwa sababu sio kwa mfano ndio kwa mhusiano kumenikosea hapo. Kwa mfano nikosaje? Kwa mfano mimi nimekucheat. Ehe. Si ndio? Kwa kwa mhusiano. Na wewe ni cheat basi tumalize. Ndio sio rais hivyo. Ah sasa. Yaani sasa tugombane. Sio rais hivyo yaani ngoma unavyochukua. Yaani nini tugombane tuendelee kuwa na ugomvi afu tunataka tuachane. Afu uzuri zaidi tuko nao wote wawili hapa leo watatuambia hiyo nyumba aloimba yeye anaishi hiyo nyimbo anaishi hiyo nyimbo. Nataka nimfahamishe kidogo Ochu ni nani na Witsi ni nani. Kwa hiyo ambaye anadazama sasa hivi nikwambie tu mtoto wa nyoka ni nyoka. Tuko na mtoto wa legend Eddie Shegi ni miongoni mwa wanamuziki ambao wamefanya makubwa sana kuanzia mwaka 1987 yeah. mpaka miaka ya 90 akiwa na mm. bendi inaitwa Rainbow alitoa wimbo unaitwa Milima ya Kwetu wimbo ambao ulimpa umaarufu mkubwa sana na baadaye akasogea bendi inaitwa Washirika Tanzania Stars na kutoa ngoma ilikuwa inaitwa Shakaza ilikuwa namba mbili hiyo Ntarejea tena kukupa vitu kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo na legend lazima umfahamu mtoto wa legend ni nani? Huyo ni Eddie Shegi. Na leo tuko na Ochu. Tuko na Ochu leo. Eh tuko na Ochu, tuko na Whitney. Kwanza kuna kuna kitu moja Whitney na Bond saidie. Yeah. Watu walivyoona leo ofisini nakusema hivi ni ni hivi ni mke na mume au ni wapenzi tu tuanzie hapo afu tutaendelea <laughs> eh ili kwenye swala ile nyimbo ya kwanza tulikuelezea eh, vizuri ile swali sasa tuulize tunagombania nini tunagombania nini mm. haya mm. kabla ya kulijibu hilo kwanza mm. kama ulivyokuwa unaita Edi Shegi basi na huyu naye ni Ochu Shegi ili watu waweze wakakaa sana. Wanakwambia mwenyewe huwezi kusema check bila, bila Norris. Bila. <laughs> Mzee Edi Shegi huyu ni Ochu Shegi. Ndio maana kasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Eh nashukuru. Um sisi mzee ulijibu hilo. Swali hilo umelisikia? Ah ladies first. Ah okay sisi kusema kwamba tumeoana au hatujaoana itabidi tuseme no comment ila. Yes. Tuko kwenye mahusiano sasa hivi mwaka wa kumi na miezi sita na siku saba. Eh Tunamba tuwape mawa yao. Mwaka wa kumi na miezi sita na siku saba wapo kwenye mausiano. Muna gumbania nini jamani? Muna kuwa mawapi? Lakini unajua kwenye tungo kama hizi, eni mze... mze... Kuchu. Mze Shegi. Habu kwa hiyo miaka? Kwa hiyo miaka kumi. Kwa hiyo miaka kumi. Kwa hiyo miaka kumi. Kwa hiyo miaka kumi. Hapo ni mzee. Tunatoa mzee Ochi tunaka mzee Shegi. Jina libaki lelo. Wasambaa waelewe kule nyumbani. Mpaka unapata ukomavu na utulivu wa kuandika nyimbo kama unagombania nini? Manake umepita vitu vingi sana. Kabla ya tunagombania nini kuna wimbo ni limba unaitua ni Samee Bure. Niliandika maneno mazi. Unajua kuna hali maneno unandika funo. Hivi ni mifikiria nini? Mimi mwenyewe. Yes, yes. Alafu baadaye nikagundua kwamba okay, nisamee bure alafu huyu mtu hakusamee. Mm. Nisamee bure ulikuwa deep mno kwenye kuomba msamaha. Mm. Okay. mbaya sana katika mziki uh, unaweza ukaandika uka sana ukatunga sana. Mm. Alafu uh, wimbo usifikie kwenye ule ukubwa ambao wewe uliudhania labda. Mm. Okay. Lakini kitu kimoja kilinifurahisha nakumbuka ni wimbo ulikuwa wimbo pendwa mm. wa Barnaba. Yaani mm. sometimes unahitaji mtu mmoja tu kuelewa nini yes. umekifanya yes. ikupe yes. tu moyo. Kwa hiyo okay. but na but nadhani alikuwa kwenye hiyo situation ambayo mm. wimbo ulikuwa unagusa pale moja kwa moja. Mm. Akaniambia bwana hujai kuimba wimbo kama huu. Tofauti na comments ambazo ziko mtaani kuna watu wanakuambia yeah, sure. hujai kuimba wimbo kama Kiingereza. Mm. In actual sense mimi sione kama Kiingereza ni wimbo nilioimba sana. Mm -hmm. Sure. Naona gatu ni wimbo wenye content nzuri. Mm. Lakini baada ya nisamee bure nikaona ah, kama niliomba msamaha kwake hajauelewa. Mm. Nilikuwa na maandishi mengine ndio yaliyobakia nikaandikia tunagombania nini. Okay. Mama tupe mawe yako. <laughs> Sio dhambi kujipigia mabosi. Kabisa, kabisa kabisa. Na tukupe ongea na mama mjengo pia. Oho bora. <laughs> bila utulivu wa moyo. Hayo maneno yote hawezi kuwa imekaa. Pamoja na mambo yote lakini mama mjengo anahusika 99%. Of course. Ongereni sana. 
Karibu sana Whitney. Ah, ah, mimi uko bado sijafika. Mm. Miaka kumi, miaka sita na siku saba, alafu no comment. Bado mimi nataka kujua. Nataka <laughs> kujua mtazamaji. Mm. Yaani nataka tujue, sawa? Mm. Kwa chumba au mmeshao wana. Yaani kuna ndoa ndoa ziko nyingi by the way. Of course. Serikali ndoa. Eh, eh, kwa mm. eh, eh, zaidi ya ndoa hii serikali zaidi ya ndoa hii. Miezi mitu ndo. Kwa hiyo sema hatujafanya no sherehe. Hatujafanya sherehe. Oh. Acha acha ni sema acha ni sema. Baba jibu bas mzee jibu. Sema mbacho witness anakishindwa. Mm -hmm. Tumekuwa tukikwepa hii kitu kwa sababu. Mm -hmm. uh, kuna wale watu wanaamini ukisema mmeoana. Me, me, Nakwambia mlika muda mrefu bila kuoana. Nyinyi mtaachana siku mbili tu. Mm -hmm vile vile baada ya kuoana ya yeah. mm. kwa hiyo hatujaoana wanaoamini katika misingi ya dini na mambo kama hayo mm. wanakuambia mnafanya yeah. tu dhambi miaka yote hiyo sure. mm. kwa hiyo acha tukae hapo katikati ambapo hatuzaki wale majibu wawe nao wawe nao wao kwamba tumeoana au watu kuoana but the fact that watu hawakucheza mmoja mm. wanaamini yes tunaishi pamoja miaka yote hiyo miaka kumi na tumalize mjomba washashaoana sisi mjomba washaoana <laughs> ah, ah sisi hatuwezi kumaliza. Mimi nimeshamaliza mpaka 10. Ajibu uzuri kutoka kwa Ocho umelisikia. Mpaka 10 na mwezi 6 na siku 7. Mjomba mpaka siku. Yaani witness anahesabu mpaka siku. Yeah, yuko vizuri. Ana karibia anniversary. Kuna kitu hapa. Ana karibia anniversary. It's nice kuona kwamba anniversary imepita nadhani. Eh imepita. Wow. Ilipita eh, yani anniversary yenyewe ya miezi sita ndio imepita tarehe 10. Mwezi mwezi huwa upo. Kwa ni miaka 10 miezi sita na siku 7. Eh ku, ah. na 10 nafikiri itakuwa 10 na ngapi? Okay. Eh. Lakini bado tuko kwenye mwaka wa anniversary. Eh. Yeah, bado bado, bado tuko kwenye mwaka. <laughs> eh naweza kufanya jambo. Bado tuko. Ongereni sana. Kwa sisi ambao tuko kwenye ndoa mm. tunaelewa. Ndio. <laughs> eh, Sasa mimi tayari kumi nilishapita. Mm. Bwana bwana. Si Ongera sana. Sasa ukichukua kumi ya ile kanisani rasmi mm. afu kichukua ile ya kwenda kurusha vijiwe kwenye ile nyumba ah, nini mm, eh, mm, eh, hizo ni kwa kama 17 17 fulani. <laughs> ya chuoni jumlisha ah, legend. <laughs> <laughs> Bwana mjomba wangu bwana huwa akubali. Kwa hiyo nashukuru nyinyi kwa mmempiga makofi. Eh. Si bwana kwa niangalia hataki kunipa maua. Ala, mara tu. Lakini siku zote mimi ninapokanyaga mbele, yeye mm. anakuja na mjomba hapa mnafanyaje? Naambia mjomba maisha yako hivi, mm. eh usio na haraka mjomba hivi. Mm. Eh. Sasa mjomba mimi sina haraka. Ninakupa watu wengine. Wa wengine hawa. Hawa sasa utakuwa unawapigia sana simu. Baraka sana. Okay. Ah, witne. Nataka unipitisha kidogo ukiwa unaitwa bad gear. Tuseme kama mimi nilikuwa ninapenda ni mziki toka kitambo. Okay. Kwa miaka ya 95 na, na sita, mm. tulikuwa tuna, tunaigiza watu walikuwa wana, wana rap, wanaimba na nini. Mm. Um, ilipofika 97, mm. actually nilikuwa naimba kabisa like a singer. Mm. Okay. Ilipofika 97 nikaangalia wale wote wanaopanda kwenye majukwaa ni rappers. Sure na ni wa kiume. Mm. Kwa hiyo unafanyaje? Kwa hiyo bingo na basi kama wao wamejifunza, hawakuzaliwa rappers, basi mm. na mimi nikajifunza. So mm. ndo nikajifunza. Uh, watu wa kwanza nakumbuka uh, kuwa nao tena ambaye mmoja wa kwanza alinipa vesi yake, anaitwa mm. Dress Chief. Dress Chief. Ya yeah, wa Big okay. Dog Pose. Wa Big Dog mm -hmm. Pose yeah. Alinipa vesi yake inaitwa Haya na Haya mkongoto. Nakumbuka. <laughs> mm. <laughs> yeah, so siwezi kusahau hiyo na mimi kila siku nasema kwamba I'm very grateful kwa uh, kwa kwa, kwa Dress Chief. Chief mm. uh, shout out kwake. Uh, yeah, kwa mara yangu ya kwanza ni kwa na hesabu ya kwenda kupanda jukwani ilikuwa ni mwaka 97. Wow. Sure. Yeah, so ni kwa naitwa bad gear kipindi hicho. Mm. Watu wanaishangaa haunywi, hauvuti, haufanyi mm. nini lakini ukifika jukwani kuna mizuka fulani hivi na kwa tofauti mm. ambao hata watu kuanza kuwaza kwamba ah huyu anatakuwa avuti. Kwa sababu mm. washikaji walikaa na mimi kuanzia asubuhi mm. mpaka napanda jukwani ndio ah huyu kwa ligi mbaya. Huyu bad gear. Mm. Kwa sababu okay. nikifika jukwani huwa nina change. Inakuwa so the same person ambu wana yuna saibu. Sasa F1 ya meti satisina saba kati unapanda jukwani. Mm. Director ambia na switch show hii. Eh. Andawa kuwa na mwaka mwaja tango mezaliwa. <laughs> Ndoma sasa kuna haja ya sasa hivi. Ambaye. Ocho. Hele kuna haja hivi tu. Tusho tunaviacha. Yeah. So from 97 mm. mpaka F2 na 4. Mm. Yani hapo katikati hapo wakaja female rappers wengine na nina nini. Uh, F2 na 4. Ndo mm. ikaja wale kwa kakola popsters. Okay. Mm. Wale Takilisha. wakaja. We maswala ya nani ya mashindano ya le. Mm. Mm. Mashindano nye hivyo kuja mwenye kathani pia bado wanaitaka singers, sio yeah, rappers. Yeah. Kwa ni kaenda kama muimbaji. Lakini sikuwa nina 
sikuwa ni na haja ya kwenda sure. nilienda tu kwamba ah, kuna nini kwa sababu kwa kuna kwa sababu kwa kuna issue nilikuwa naifuatilia ilikuwa bado haijatiki mm. nikaamua kwenda pale nakumbuka ilikuwa ni New World Cinema mm. okay. nimeenda mpaka pale uh, kuna watu walikuwa kuna open mic pale mm. nikataka kwenda kupanda wakati nakaribia kufika wakafunga ile jukwaa mm -hmm. Kwa hivyo lile jukwaa, mini kawa nimefika eneo ambalo kuna zile stika za washiriki. Mm. Kwa hivyo kabili nikapewa zile stika za washiriki. Mm. Nikona, basi kama ndo hivyo, wacha nende tu ndani kule, nikaunane na angalau nikamone hata zwa ibala. So, ajua kifindicho tikezini, yes, nikamua tatula. <laughs> yeah, so, nikamua kuenda. Mm. Nimeenda, ndo nikafanya kuimba, bada ya kuwa nimeimba pale. Uh, ule jamaa nani Steven Moshe mm. actually Seven I think Moshe, special yeah. thanks to her mm -hmm. akasema we soon a rap we nikamwambia yeye akasema rap nikamwambia okay fine kwa hiyo kutoke hapo ndo nikaanza kuwa na shinda katika kila hatua iliyofuata okay. kwa sababu okay. rapping nikifanya mashindano kama rapper sijawahi kushinda <laughs> okay asa hapo hapo kujawahi kushindwa lakini mtazamaji sasa hivi anataka kujua na kweli jawahi kushindwa unasema una Mstari wa wale kupa Dre Chief, unekumbuka? Dress Chief. Dress Chief. Ah, sio, sio yote. Ah, kina yuko tutusiki, au eni, ni chano yote, basa mbaya mbao yeye alikupa. Haya na haya mkongoto ni posoronto na wako rafiki, mnafiki, sinyu ni nini, sikumbuki sana, nisawani, nisawani sana. Mimi, sasa kusabu mwusao, ili vesi ya ngoma ya wakilisha, amba ilifanya vizuri sana, miaka hiyo. Ta, ipo kishwa na yao imetoka best pick yake ambayo ipo ni ya achana na hoi mm. swanglish ndo naweza ni kanini swanglish, eh, yes. swanglish. Eh. Yeah. swanglish ni naweza ni kanini mm -hmm. mzuko ameshi ni panda mwanangu nataka ni mwage manyanga ni kupe za kijapenga wapenda za kimachinga miyoshi yosho kayo tomoda chino ipai hai ima karea watashi wano zenze wakaranai hai shigoto nai okane na zenze wakaranai hai <laughs> kuna maneno hapa una, una twist kwenye twister. Yeah. Okala nai ni Kiswahili au kuna Japanese kijapan. <laughs> Upo nyonyo. Ni <laughs> po. <laughs> Muziki lazima uwe na vitu vya ziada au ili special lazima uwe na vitu vya ziada. Kuna mtu anayewe kufikiria kama mule kuna Japanese kimeimba. Ndio kama nimesikia sasa hivi. Ni kama nasikia kwa sababu kinyaki. Eh? Ni ni jua ni kinyaki sasa sababu ni haitwa nyaki kwingo kama ni kinyaki sasa. <laughs> Ukiona mana gani mwule uh, witi? Uh, ile ni, ni ilikuwa, actually ilikuwa ni, ni true story ya moja ya marafiki zangu. Mm. Okay. Wawo likuwa wameenda se moja hivi Japan, Miyoshi. Mm, mm, mm. Okay. E, sasa design kama alivokuja kurudi kuna namna ambavu alitokea kuwa watu umemfanyia ndivo sivu. Okay. Kwa ndo mana anakuambia mwisho wa siku wakatokea kuwa hana marafiki. Mm. Hata mmoja, hana mtu wakufanya na isu shote kwa hivyo kwa Tomo Dachi no Ipai. Okay. Yes. Eh, tujue mlikutanaje Ochu na Wedne. Uh, kwa mazingira ya wasani lazima muwe mmekutana studio kwenye show. Tutajua, tutasikia pia papu. Kwa hiyo, <laughs> mina witness. <laughs> uh, nilikuwa tunikimona kwenye TV. Unajua time hiyo Coca Cola pop star. Yes. Mm. Eh, wakilisha ilikuwa wezu kwa sogelea. Kabisa. Mm -hmm. una, una. Eh, Bane, ya, mwambo kwa pata ujasiri ya kuzumia. Wawo likuwa natuumiza sana kwa sabu walikuja na mavideo yao ya mbele mbele kule eh, wakati game bado na jua walikuwa mbele ya muda. Walikuwa mbele ya muda sana. Kwa hiyo, ah, katika rakati ya rakati zangu za studio ni kaja ni kakutana nae. Mm. Mkutana mm, nae. Huko mbali, mbono uja wambia mamako. Sama nataka historia Kwa nzima. Hei, hei, hei. Let's go back kidogo. Nimekutana na studio. Rest in peace bim kubo wangu kwanza. Wakati na muonaona kwenye TV, uh -huh. yeah. nilimuambia bimkubwa ya kwamba huyu. Mm. Huyu. Mm -hmm. Ndiyo. Mkweo. Sinojo wate na wa mama na wakisha una mtu kwenye TV. Ya kwamba, wewe, mwana, wewe. Yeah. Ndiyo ndo huyu, wetu lia. <laughs> <laughs> utake, utake. <laughs> Bimu liku ataki? Eh, ba. Ah, ini kwa mana kwamba haiweze kani. Haiweze kani kwa mba. Mela enya kwenda studio na kupamimi. Alafu mtu wabena mwana kwenye TV. Uyo seme do mkwe wangu. Bati mbaya sana ni kwa mba. Imekuja kutokea hayupo. Nilitamani mwambia sasa haya. Uyo. Bala tupu. Uyo. Ilikuwa hivyo. Umefry. Nimi vya nifry. Nifry vya hote. Sasa mwana mwe wake bimkubo ulifu fry. Mungeza siku. Hata bimkubo huko alipu. Basi. 
kutana naye studio katika mitikasi mitikasi mingine mm. by the way alikuwa mshikaji wangu kwa muda mrefu sana okay alikuwa mshikaji wangu uh, mpaka 2012 na ngapi mm. 12 sijui mwanzoni kabisa mm. uh, 2013 mwanzoni siko vizuri sana kwenye hizo kumbukumbu kumbu, mambo yao maana lazima uwe na mama ambaye mm. anajaribu kutoa vitu sawa <laughs> ndo ikawa hivyo mm. lakini pia mm. umo katikati kulikuwa kuna vipindi vya kupotezana kukutana tena okay. kuna kipindi ile una, una, una umetamani kuwa na mtu alafu unamkuta kama timing azikai sawa mm -hmm. shida nyingine unajua e, huu ni ukweli mm -hmm. uh, mwanamke akiwa anajimudu sana mm. yani kiakili kimwili yani ukimwona kwenye maongezi au hata mwenyewe tu alivyo body language yake ni na nini kuna namna we mwanaume lazima ujipange mno kwenye kumuingia. Sure. Unajua yule mwanamke yupo yupo go hivi tu mm. unawe mm. Ni rais tu kumaliza hiyo kesi. Mm. Lakini mwanamke akiwa anajelewa sana una, unapata shida kidogo. Alafu ana hizo background mbili ambazo kuna bad gear. Mhm. Mm ni mtata zaidi huyu. Yeah. Alafu kuna witness. Sasa nimekutana <laughs> na witness. Nimekutana na witness um, lakini nafahamu na kuhusu bad gear. <laughs> sasa lazima alafu sisi wengine tunaitwa gawabana pua kwa hey, lazima hey, ujiweke kwa namna ambayo unajua kuna, 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 kuna siku kuna siku kuna siku nimeenda naye studio mm. ilikuwa tumeenda kufanya wimbo wake nilienda kufanya chorus ya huo wimbo mm. tunatoka studio nikaa nimeshajipanga ya kwamba sasa huyu leo huyu hatoki mm. tunatoka studio kurudi nyumbani ni njia nzima yani yeye ndo anauchukua mchezo anaongea yeye tunajua ile unatamani kumwambia mtu nyamaza ni kutongoze umeshindwa unajua unaingilia ongea kutafuta sehemu ya kuchopu hii haipatikani nikaona poa analewa acha ikaisha tena hiyo lakini amekuwa mtu fulani ambaye tunapotezana unakata tamaa ya kwamba bwana basi mm. haijawa mm. alafu mara umekutana naye tena mpaka mm. ah ta Mungu hapa kuna kitu kaweka hapa kwa nini huyu mm. mtu ambaye bado ana maana yake paisha paisha sana ila bado mpira unarudi si wewe hey. paisha miaka mingapi tulia wewe <laughs> Mara mwisho ndo nikafanikisha baada ya kufota sana hapo tabu kwa kweli. Ilikuwa miaka miaka hiyo kama umesema sana. Wewe amini tu ni kwa shida. Baadaye mwanangu ukaja kutetema hata. Ah nimetetema. Niambia referee tulia kwanza nina risala kutetema. Bana sisi tunafurahi sana kuwa na nyie na akapela kidogo ya Kiingereza. Kale kasuti kangu kaza wadi aliko nipaka kawa Dar es Salaam ndio kata ni paumari dadi ukumbini kote watanifahamu mm. naomba uipige pasi mke wangu ila chunga usiunguze mm -hmm. nina kikao na wazungu mama inatakiwa nipendeze <laughs> yeah atali sana ni miongoni mwa mwatungu ambazo pia um, watu wengi pale ndio wanaweza kushtuka kusiana Ocho. Ocho, yeah. Yeah. Kwa sababu Ocho ni mtu anamna gani? <coughs> Nadhani sijawahi kuwa na wimbo ambao ulipokelewa vizuri kama ule. Okay. Lakini kwanza ni, ni wimbo ambao story yake nilipoipata kuna jamani nilimfuata wa Bongo Movie nikaambia atengenezee movie. Mm -hmm. Yaani bwana tengeneza movie ya kitu hiki na hiki. Mm. Mimi ni shabiki wa mpira every weekend nini ile na spendi kutazamia nyumbani nataka nikatazamie sehemu ile sure. sasa kuna mwamba alikuwa kila nikutana naye ni shabiki wa Manchester mwenzangu mm -hmm. anakuja ba pale tunatazama mpira akija yuko fresh soba mm -hmm. taongea vizuri akishapata bia zake mbili tatu lugha imechange alafu bora ingekuwa lugha sasa <laughs> ni vituko vitupu kwa hiyo kwa hichi kitu kinaona kama movie nikamfuata <laughs> jamaa wa bongo movie nikampa idea <laughs> nikaona yuko slow kidogo na nini mm. kaka mata kagita kangu nikaanza kuchora chora mm. ndo nikapata kiingereza nikaandika okay. mpaka mashairi yale ya mwanamke na nini na kila kitu nikasubiria sasa mtu akuja ku mm. kufanya naye sawa mimi naomba tumpe dedication balnaba classic bwana muhammad mm. uh, nisameni miongoni mwa nyimbo ambazo yeye yeah. alizipenda al, 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 sana yeah. Kwa hiyo akapela kidogo imwende yeye alafu tutaizungumzia. Ya wezekana na kukera ninavyokuomba 
ila nisame bure ningeweza ninge kuonga kwa ukubwa wa kosa hili sikupaswa nikusumbue hakuna adhabu ninayostahili labda uniue na ukinizika uchimbe sana mbwa wasinifukue nanuka dhambi na laana achanzi wanikimbili <laughs> <laughs> ah, na kesha sana sauti yangu inakauka kwa hiyo mnisamee. Upo. Tungo nipo nyonyo. Umeelewa tungo hizo? Umeelewa. <laughs> yaani kwa kosa ambayo nime nimelifanya mm. adhabu ambayo nastahili labda uninyonge. Mm. Sio labda uniue. Mm. Ila ukinizika pia na kuomba sana. Mm. Uchimbe sana eh. chini. Sababu hizi hizi dhambi nilizokuwa nazo hata mbwa anaweza akanifukua ili ni dalilike tu. Mm. Sasa lakini hivi vitu tunagombania nini? <laughs> <coughs> ndo ikaja nikaona hii imebakia hii. Okay. Lakini bado najua kwa nyoo ana muziki kuna jambo mbele linakuja. Hamuishii <laughs> na mambo. <laughs> na ndo sanaa yenyewe by the way. Na ndo sanaa jinsi ilivyo. Ah yeah. uh, witness. Yeah. Ah uh, muziki umekuwa unabadilika sana. Hmm. Na we umekuwa kwenye game kwa muda mrefu sana. Kuna siku moja nilikuwa naona um, conversation za um, uh, uh, wanamuziki wa sasa hivi wakisema kwamba mimi ndo uh, rapper wa kwanza kutoa album mm. lakini kumbe kwa sababu hawajui details za yeah, nyuma yeah, kuna yeah. bug gear wa muziki walifanya hivyo na hivyo mm, yeah. unahisi kitu gani ambacho kinakosekana mpaka kwenye takwimu kama hivyo vinatokea mara kwa mara uh, kama unavyosema ni takwimu mm. ni kwamba pia ni kwamba vitu kama hivyo havikuwa documented okay. na pia hii itakuja pia kama miaka kumi au ishirini baadaye mm. itakuja kuwa shida pia hata kwa wale ambao wa, wanamziki wa kina, vizazi vya kina edishegi sure. kujua kwamba inakuwaje mm. mm. hii ni ni nchi pekee yake ambayo haina hata museum ya wanamziki mm. wala haina eneo ambalo wanamziki wanaweza wakasema okay historical background ziko hivi vilikuwa kuna nani archiving ile yeah. hamna uh, <coughs> album ya kwanza ilikuwa ni ipi mm. hip hop wande wa hip hop kama ni R&B kama ni nini vitu mm. kama hivyo mm. vyote hivyo unakuta havipo okay. kwa hiyo Japo pia sio sababu kubwa kama mm. ukiuliza kwenye genre yako unayofanya maana mm. watu wazima watakwambia bwana hapa mm. kulikuwa kuna album ya kwanza ilikuwa ya fulani ya fulani mimi nilianza kweli kutoka kwenye game mm. lakini siwezi kusema kwa mimi album yangu ilikuwa ya kwanza sure. 